Star Trek Resurgence kommt und zwar im Mai 2023. Und bevor wir da genauer drüber sprechen, schauen wir uns erst nochmal den Trailer an. Ich enlisted, weil ich nicht warten wollte, Jahre, um die Galaxie zu gehen und die Galaxie zu sehen. Ich wollte irgendwo gehen, sehen neue Welten, schauen auf eine andere Sonne, die niemand vorher gesehen hat. Es war ein Traum von mir, seit ich mich nicht mehr erinnern kann. Also ich würde mich freuen, einmal ein Kapitän zu werden. Wir müssen alles lernen, was wir können. Du wirst nicht sterben. Nicht, wenn ich etwas zu sagen habe. Das kann nicht wahr sein. Es ist Zeit für einen Impact. Eine Minute. Jara, ich brauche dich, um die richtige Dinge zu machen. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Ja, ihr habt's gesehen. Ähm, ursprünglich war geplant, das Spiel im Frühling 2022 rauszubringen. Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon in 2023. Also da ist wohl noch äh, ordentlich am Spiel von äh, Dramatic Labs gearbeitet worden. Ähm, dieses Spiel im Telltale-Style, äh, will ich mal sagen, auf die Beine zu stellen. Ich habe bereits vor einiger Zeit einmal ausführlich über Star Trek Resurgence Berichtet, wenn ihr euch das zuvor mal anschauen wollt, ich äh, verknüpfe das Video in der Infobox. Das ist ein Double Feature, Star Trek Resurgence zusammen mit Star Wars Eclipse. Ja, wann genau erscheint das Spiel? Ähm, Dramatic Labs hat sich hier ganz genau festgelegt und zwar auf den 23. Mai 2023. Und das Ganze wird erscheinen auf den gängigen Konsolen, Playstation, Xbox und für den PC, soweit ich weiß, ähm, erstmal exklusiv auf Epic. Ja, die Information war mir auf jeden Fall wichtig, äh, loszuwerden. Und wenn wir ja schon mal dabei sind, werden wir auch noch äh, den Blick in das ein oder andere Video aus dem Gameplay werfen. Und ähm, ja, bis jetzt habe ich da noch nirgendwo reingeguckt. Ich mache das zusammen mit euch sozusagen im Reaction-Style. Das äh, sind wohl Videos aus früherer Entwicklungszeit. Ähm, also ich weiß nicht genau... Ähm, an welcher Stelle die äh, der Entwicklung, die entnommen worden sind. Aber das tut ja sicherlich dem Ganzen keinen Abbruch. Ansonsten, es gibt hier äh, verschiedene Foren, ähm, die auch äh, aktuelles Bildmaterial enthalten. Die sind hier verlinkt, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Ja, Es gibt auch noch ein paar weitere Informationen, ähm, über die ich mit euch sprechen möchte. Aber schauen wir zuvor mal in ein weiteres Video rein. Ja, uns stehen hier mehrere Videos zur Verfügung, auch auf der Website, die ich euch verknüpfe. Das ist hier einmal ein Briefing mit äh, Spock und einmal den äh, Captain zu treffen des Schiffes, auf dem wir da offenkundig unterwegs sind. Und wir fangen mal an mit Spocks Briefing. Ambassador Spock, my senior staff. It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard. Hmm. You flatter me, Captain Solano. But legend implies the past tense, whereas I am very much focused on our present circumstances. I didn't mean to suggest you were stuck in the past. Okay, hier sieht man schon das äh, Telltale typische. Ähm also offensichtlich ist das hier einer der Protagonisten, den wir in Star Trek Resurgence spielen können. Soweit ich verstanden habe, sind das zwei verschiedene, die man auch spielen muss, irgendwo wechselseitig in verschiedenen Situationen. Und ähm, man hat dann immer mal wieder Zeit zu reagieren in einer Zeit, die hier unten mit dem ablaufenden 
Balken da äh, gestellt wird. So wie es aussieht, ist das hier gerade äh, ein Ausschnitt aus der Konsolenversion, wenn ich hier die Knopfbelegung richtig sehe. Ja, oder man kann halt auch einfach schweigen. Interessant wird sein, wie viel Einfluss die Entscheidungen und das, was man sagt, tatsächlich im Spielverlauf haben werden. Wenn man Telltale zum Beispiel kennt, ähm, dann weiß man, dass es bei dem ein oder anderen Spiel ja nur eine Entscheidungsfreiheit vorgetäuscht wird, indem je nach Auswahl die Personen ein bisschen anders reagieren. Das Ende des Spieles aber letztendlich immer gleich ausfällt, wie das zum Beispiel in weiten Teilen bei ähm, The Walking Dead der Fall gewesen ist. Also das kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Ich will aber auch nicht zu viel reininterpretieren in, dieses, ähm, ähm, in diese Auswahl, die wir hier sehen. Your experience comes from the past. But our present situation calls for it. True enough. We were hoping you could fill us in on the details. We got the basics from Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war. Indeed. And the tension between them grows fiercer by the hour. Olivia and Hotari. The Lydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari over a century ago. This is Tau. The Hot das scheint so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu Star Trek Resurgence zu sein. Wenn das denn die einzige Mission ist, um die wir uns kümmern müssen, ähm, Frage wird noch sein, wie umfangreich denn äh, das Spiel insgesamt von den Spielstunden her sein wird. Was äh, durchgesickert ist auf jeden Fall, ist, dass es ein in sich abgeschlossenes Spiel ist, was nicht episodenhaft erscheint und wohl auch keine Fortsetzung haben soll, sodass man sich hier sicher äh, sein können soll, dass man ein abgeschlossenes Spielerlebnis hier erhält, wenn man das äh, Spiel sich zulegt. Tari Moon. It is rich in Dilithium and for decades The Hotari and the Olydians have shared a mining operation there. The Olydians provide the technological resources, while the Hotari have served as the labor force. The stability of that arrangement was the source of their peace, until recently. The Hotari have suddenly and forcefully seized control of the mining operations and expelled the Olydians from their system. That is the official story, as told by the Hotari when they requested Federation mediation. But the details remain scant. Communications between all parties have been limited by the ionic interference. What are the Hotari defensive capabilities? Do they stand a chance to hold on to the mines now that they've taken them? It is unlikely the relatively primitive Hotari forces would prevail against the Lydian fleet in open war. But it would have been equally unlikely to predict they could take possession of the mines until they did just that, which leaves many unanswered questions. Left unchecked, this conflict will result in more bloodshed, which is what we are here to prevent. And the dilithium trade hangs in the balance. Clearly the Hotari have been exploited in this relationship. Maybe we can persuade them peace is the more profitable alternative for everyone. They both profited from the mines. And for the Hatari, something is better than nothing. Peace is our objective after all. We can call it profitable or mutually beneficial. Also scheint für mich eine klassische Next Generation Vermittlungsmission zu sein, so auf den ersten Eindruck vom, vom Gefühl her. Lasst mich doch gerne hierzu und auch zu allen anderen Dingen, die ich hier noch so sage und die wir hier sehen, eure Meinung in den äh, Kommentaren wissen, das äh, würde mich sehr interessieren. But at the end of the day, the Hotari are still being exploited for their own resources. True peace is not merely the absence of war. And as such, this conflict will surely come again. Neither the Elidians or the Hotari are members of the Federation. So wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, warum sie an der Stelle in Anführungszeichen hier ähm, Spock ausgegraben äh, haben. Ob das hier eine spezielle Bewandtnis für die Geschichte hat oder ob man hier nur in Anführungszeichen vielleicht nochmal ein äh, verkaufsträchtiges Zugpferd an Land ziehen wollte. We can't make them do anything. There is an additional complicating factor I should mention. 
In the past, the Federation has relied on the Illidians as a source of dilithium. That certainly changes things. Federation sources its dilithium from a lot of places. Yeah, and this is one of them. That means the Hotari have no reason to trust us. I wouldn't go that far, Commander. We are completely neutral in this matter, on neither one side nor the other. Any suggestion otherwise would compromise our position. Given the Federation's involvement in the Illidium dilithium trade, Captain Solano and I must make every effort to appear neutral in these negotiations. What worries me is if this whole thing unravels and we're at the mercy of the storm at less than full strength. Okay, jetzt ist schon mal klar, warum er da ist, um als äh, Vermittler zu ähm, agieren. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, hätte man äh, so einen hochrangigen Diplomaten nicht nur in ganz besonderen ähm, Situationen ähm, überhaupt bemüht? Na, mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was, was ich noch nicht weiß. Ich kann es nicht kommen, dass das Considering, was die Ion Storm hat, und die Ambassador Ambassador's Shuttle we have to assume the Elidian fleet has had problems with it as well. This recent surge in the energy disturbance temporarily levels the playing field. Commander Westbrook is correct. The energy anomalies around the Hotari systems have been noted in the past. But they have never been observed on the orders of magnitude we have seen in recent weeks. That may answer why the Hotari were able to strike back after so long. They finally had an opportunity, and they took it. That would also explain the Elidian's restraint. And reason to learn as much about the energy anomaly as we can while we are here. We do not want to be caught at a disadvantage of our own. So I trust we understand our circumstances. We're operating on a strict timetable here, and we're going to be leaving for the negotiations shortly. Commander Westbrook. I want you to leverage our systems to investigate the anomaly from here while we're gone. Hi, Captain. Thank you all. Dismissed. I want to speak to both of you privately. Ambassador Spock, I'd like to make a formal introduction. My first officer, Commander Jara Rydek. Commander, as you are aware, there are limits to what Captain Solano and I can do in our official capacity as representatives of the Federation. But someone in an unofficial capacity, your first officer, for example, would not be bound by those restrictions. Commander Ryder could ingratiate herself to certain parties behind the scenes, where they may be more candid in revealing information that could lead to a resolution. She certainly goes her own way. Maybe that helps in this case. Ja, hier wieder die Frage, ne? Ist es egal, was wir antworten oder wird das maßgeblich die Geschichte beeinflussen? Aber bei solchen grundlegenden Aussagen hier, ähm, da müssten ja wirklich viele Storyfade mit allen möglichen Abzweigungen angelegt sein im Spiel. Ich kann es mir, mir fast nicht vorstellen, lass mich aber mal positiv überraschen. Aber interessant, Dinge, die der Captain und der Botschafter nicht tun können, uns offizielle Vertreterin, Vertreter der äh, Föderation und der Commander, ist das denn kein offizieller Vertreter der Föderation? Also mal so gefragt, ist das denn der richtige Ansprechpartner, das den Commander machen zu lassen? Naja, wird sich sicherlich dann im weiteren Spielverlauf äh, zeigen. So viel sagt ähm, das Briefing mit... Spock ja hier dann auch noch nicht aus. Briefing mit Spock, mit Spock übrigens nicht zu verwechseln mit ähm, Briefing mit Nilix. It would be unconventional, but I'm not opposed to it. With all due respect, Ambassador, I'm not a trained diplomat. That's exactly what we're going to leverage. I began my time in Starfleet as a science officer, not as an ambassador. We must be adaptable in the line of duty. Well, I hope Commander Rydek will have more luck finding out what really happened than we will through official diplomatic channels. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Tja, kommen wir nun zu einem Pferdefuß, der wahrscheinlich nicht für alle so einfach zu verdauen sein wird. 
Und zwar scheint es so, zum einen, Punkt 1, dass dieses Spiel nicht mit deutscher Sprachausgabe erscheinen wird. Und ähm, ihr seht auch hier auf der Webseite habe ich auch nur die Auswahl zwischen Englisch, Französisch und Spanisch. Nein, es ist scheinbar zum aktuellen Zeitpunkt nicht mal geplant, dass das Spiel deutsche Untertitel haben soll. Das bedeutet, wer keiner geneigten Fremdsprache, der das Spiel unterstützt, mächtig ist, könnte es als deutschsprachiger Spieler hier sehr schwer haben. Ich persönlich finde ja schon, dass ohne deutsche Sprachausgabe das Lesen der Untertitel ein Handicap ist. Aber wenn es dann nicht mal deutsche Untertitel gibt, Fragezeichen. Also das wird mich sicherlich nicht davon abhalten, Star Trek Resurgence zu spielen. Aber ein bisschen schade finde ich es schon. Und zwar insbesondere deswegen zum einen in der langen Entwicklungszeit und zum anderen, ähm, da es sicherlich kein Problem gewesen wäre, ob man das will oder nicht, ist eine andere Frage, Fans ne, die Untertitel schreiben zu lassen. Ja? Wahrscheinlich sogar unentgeltlich, äh, wenn es denn jetzt am Geld äh, gelegen haben sollte. Ich hoffe sehr, ähm, dass sich da dran vielleicht nochmal etwas ändern wird. Aber lassen wir uns mal nicht die Stimmung vermiesen. Ich habe noch ein Video auf der Pfanne, nämlich ein Meeting mit äh, Captain Soleno, was ich auch selber noch nicht gesehen habe. Und ja, das schauen wir uns dann auch wieder im Reaction-Style an. Captain Solano should be here momentarily. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Genau, wir fühlen uns wie zu Hause. Erstmal in den Chefsessel und die Füße rauf. <lacht> okay, zumindest können wir uns in begrenzten Bereichen frei bewegen. Das ist schon mal was. Akta Gino, Tee und Kaffee. Wahrscheinlich keine, wahrscheinlich keine entscheidende Entscheidung. That sure has a kick. Jara Rydek. Last time I saw you, it was graduation from the Academy. You'd already secured one of the most prestigious assignments possible. Okay, die zwei kennen sich wohl. Burning with enough ambition to fuel seven trips around the Necrot Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. My only regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship deserves a bit of fanfare. But, unfortunately, we've had our hands full with the refit. I have to admit, I was expecting something bigger. At least a marching band or a parade. Hier konnten wir uns dann schon mal entscheiden, ob wir bescheiden oder weniger bescheiden auftreten. We'll see if we can't make up for it somehow. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last six months. The ship suffered some damage. But not nearly as much as the crew. You'll have to forgive me. I don't really know the details. Starfleet has been kind enough to keep the story contained. Probably because they want to protect me. But I don't mind telling you. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career? Right there, within our grasp. <sighs> Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship can handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. Naja, 
wenn der Warpkern, Warpkern durchgebrannt ist oder es einen Warpkernbruch gegeben hat, äh, kann man ja froh sein, dass das Schiff nicht ganz auseinander geflogen ist. Als Captain I have to take full responsibility. It was my decision to make. And I have to live with the consequences. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. As much as we tell ourselves otherwise. Gut, das sind dann wieder mal die typischen Sternenflotten Floskeln, ohne das negativ zu meinen. Ähm, ich denke, das was äh, Fans an der Stelle erwarten würden. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. In my defense, I will say I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. And I, I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of that just won't work. And that's when things start to go sideways. And what happens if they don't? There's a chain of command for a reason. We all have our orders. That's true. Everyone on this ship should know that. Sometimes the occasional reminder doesn't hurt. Look, I'll be blunt. We can't afford another mistake. Or at least I can't. I feel like my career is hanging in the balance here. We need a win. Something to restore the crew's confidence. I understand. Now, on a more positive note, Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest priority. Escorting a senior diplomat to Hotari space. Two previously peaceful and otherwise non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. So okay, es läuft alles auf die Mission raus, die wir jetzt äh, auch schon im äh, Briefing mit ähm, Spock gesehen haben, ja, wo der Captain die Möglichkeit hat, sich wieder zu rehabilitieren bzw. seinen Ruf und den Ruf des Schiffes wiederherzustellen. Und offensichtlich ja, sollen wir ihn hier als erster Offizier oder erste Offizierin unterstützen. It's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. Okay, jetzt wissen wir auch schon, auf welchem Schiff wir unterwegs sind. Auf Sicht auf der USS Resolute. Na, mal gucken, ob wir dann auch resolute Lösungen brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht auch in das ein oder andere Gefecht hier ähm, geraten könnten. Also ich habe da äh, Material gesehen, äh, wo man ja zumindest auf dem Boden mit dem Phaser äh, sich erwehrt, ob es auch Schiffskampf gibt. Doch, ich glaube schon. Bin mir aber gerade auch nicht hundertprozentig sicher. This ionic storm. Our long range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. Total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. But the diplomat will brief us on the details of the rendezvous. But are we prepared to embark on the mission? As much as I So wie ich das sehe, ähm, ist es aber ja vielleicht auch nicht ganz das, was andere sich oder was, was der eine oder andere Spieler sich gewünscht hätte. Also keine Simulation, ähm, keine, kein Erteilen von Befehlen, Verwenden von Stationen, soweit ich das sehe. Ähm, hätte ich persönlich auch so nicht erwartet. Ne? Es war klar, Telltale-Style, das bedeutet. Wir werden hier mehr oder weniger durch eine Geschichte geschleust, die wir hier ja interaktiv erleben können. Das ist zumindest das, worauf ich mich hier einstelle bei Star Trek Resurgence. Ich würde denken, dass das true ist. Ich habe meine Doubts. Aber ich will nicht ahead of myself. Ich expect dass wir ein some rough sledding haben, wenn wir so I Also, ich brauche dich, um die Crew für das Worst zu Es gibt nur eine andere Sache, die ich up klarstellen The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? 
If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. Okay, er wird das als persönlichen Misserfolg sehen, wenn wir nicht äh, uns so viel Reputation erarbeiten, dass wir später mal unser eigenes Schiff bekommen. Was jetzt schon, obwohl das Spiel noch gar nicht draußen ist, aber ich denke da schon mal weiter, vielleicht auch schon so ein bisschen den Weg für eine mögliche Fortsetzung ebnet, wenn Star Trek Resurgence erfolgreich sein sollte. I'll do everything in my power to help you along the way. Hauptsache, sie verhält sich nicht wie Riker und will das Schiff nicht verlassen. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann die Gelegenheit, dieses hier zu übernehmen. Wenn der Captain in seinen hoffentlich wohlverdienten Ruhestand geht, nachdem wir gemeinsam die Reputation wiederhergestellt haben. Come, let me introduce you to the crew. Okay, dann kann man wieder die Steuerung selber übernehmen. Gut. Alles in Third Person offensichtlich. Mit dem Schulterblick. Hallo, ich bin der erste Offizier. Und ihr so? Everyone, if I could have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of? Well, what he lacks in humility, <laughs> more than makes Sehr up for ability. Great to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our chief science officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian, who's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. Die Übersetzung da unten, die automatische deutsche, ähm, die ist nicht mehr so hundertprozentig genau. Ich, will, ich muss mal, mal so ein bisschen schmunzeln, was da unten übersetzt wird. Also nehmt das bitte nicht alles wörtlich da unten. I've been following your career for quite some Stand da gerade irgendwo Vergnügungsoffizier? Vielleicht ja doch. Starfleet stands up for people who can't defend themselves. And you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect others who need it. I really admire that. So, you've been something of an inspiration to me. Die Messlatte liegt dementsprechend hoch. Not that I've done anything close to what you've done. But you definitely set a standard to strive for. That's very kind of you to say, but enough about me. We have a lot of work to do. Oh, yes, of course. And then, of course, you've already met Commander Ermont. Please, do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the Starbase. I have an urgent meeting with the Starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Okay, und schon gehört die Brücke uns. Können wir hier auch ein paar Befehle erteilen? Vielleicht doch einfach mal ein bisschen durch die Gegend fliegen oder so. Science Station. The Resolute is a science vessel, primarily. Might explain Commander Westbrook's attitude. I'll have to speak with him later. Und viele Gespräche werden uns mit Sicherheit erwarten in diesem Spiel.
tactical hollow dais. Was? Just like they've got on the Excelsior. Taktische Holo Würfel? Interessant. Beginn Command. Take a seat. Auf geht's. Commander, Chief Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go ahead. Okay. Dann würde ich sagen, geben wir doch mal die Zustimmung. So viel dazu. Ja, war Condition Blue nicht irgendwie für einen Atmosphärenflug? Oder gibt es das tatsächlich auch, wenn man das Schiff für, die, ähm, für irgendwelche Umgebungen speziell anpasst? War mir so ehrlich gesagt nicht bewusst. Wenn es jemand weiß, klärt mich gerne auf, wenn ihr mögt. Ja, trotz des äh, Sprachen äh, Pferdefußes, das Spiel scheint das zu bieten, was ich erwarte. Und ähm, hoffe, es wird eine kurzweilige, interessante und vielleicht auch spannende Erfahrung werden. Ich jedenfalls freue mich auf äh, Star Trek Resurgence und ihr dürft fest davon ausgehen, dass ihr das Spiel hier auch auf meinem Kanal zu sehen bekommen werdet, wenn ihr mögt. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.